This video series covers the entire syllabus of paper 3, Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics of CA Foundation exams. All the videos are absolutely free of cost. All you have to do is purchase scanner published by Shichita Prakashan Private Limited as it is being referred in these videos. The link for purchasing scanner is given in the description below. Thank you for choosing scanner classes. Happy learning. Hey guys, what's up? I hope pichli class mein hum logo ne jo bhi kiya, wo aap log sab revise kar chuke ho, homework questions ki practice kar chuke ho. Ab hum log aage chalte hain. Next topic aata hai humare paas mean deviation. This topic will be best understood with the help of two questions. Theek hai? Do do tarah se mean deviation calculate kiya jata hai. One is mean deviation about the mean and the other is mean deviation about the median. Hum log pehle ek question karenge jisme we will discuss mean deviation about the mean. Uske baad hum log question karenge in which we will discuss mean deviation about the median. आइए सर पेज 3.747 क्वेश्चन 94 पे पेज 3.747 क्वेश्चन नंबर 94 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर द नंबर्स 58634 जल्दी से इसी के साथ साथ मैं आपको इसका कांसेप्ट भी बता दूंगा देखिए मीन डिविएशन अबाउट द मीन आपको पहले इन नंबर्स का मीन लेना है 58634 का आपको मीन लेना है तो यहां पर ले लिया गया है 5.2 इसका मीन आ गया है उसके बाद आपको इस मीन को हर नंबर में से माइनस करना है विच विल गिव यू इट्स डिविएशन तो देखिए थ्री फोर फाइव सिक्स एट आपके ऑब्जर्वेशन से आपको इस मीन को ये जो आपका मीन है 5.2 इसको हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना है और अगर वैल्यू नेगेटिव आई है तब भी आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है जैसे थ्री माइनस फाइव पॉइंट आएगा लेकिन आपको उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो ये आ गया 2.2। पॉइंट टू सिमिलरली फोर माइनस नेगेटिव वैल्यू आएगी लेकिन आपको पॉजिटिव लेनी है तो ये आई 1.2। Similarly, आपने बाकी सारी ऑब्जर्वेशन में से भी ये मीन को माइनस किया आपके ये डिविएशन आए अगर किसी डिविएशन की नेगेटिव वैल्यू थी तो आपने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया और अब आपको इन डिविएशन का मीन निकालना है मीन डिविएशन अबाउट द मीन डिविएशन का मीन ठीक है तो आपने डिविएशन निकाले डिविएशन का टोटल आया 7.2 आपने डिवाइड किया उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपका आंसर आ गया वन लेकिन 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 यहां पर जो मेथड दिया हुआ है वो एक ट्रेडिशनल टैबुलर मेथड है जिसको अगर आप लोग एग्जाम में सॉल्व करने जाओगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा क्या हमारे पास इतना टाइम वेस्ट करने के लिए है नहीं है हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है हम चाहते हैं कि हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें हमारे पास एक दिव्य शक्ति है जिसका नाम है कैलक्युलेटर हम कैलकुलेटर की मदद से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे और देखो कैसे करते हैं हमें क्या करना है हमें सबसे पहले 58634 का मीन निकालना है तो कैलकुलेटर पे निकालो 5 प्लस एट प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस थ्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 5 आपका मीन आ गया 5.2 आपका मीन आ गया 5.2। अब आपको हर क्वेश्चन में से 5.2 को माइनस करना है अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो आपको उसको पॉजिटिवली लेना है ठीक है तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है 5 5 माइनस फाइव पॉइंट टू गिवस यू माइनस पॉइंट टू ओ माई गॉड ये तो नेगेटिव आ गया अगर ये नेगेटिव आया तो आप इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे सर आपके कैलकुलेटर में एक प्लस माइनस का बटन है आप जैसे ही इसको प्रेस करोगे ये माइनस जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू में कन्वर्ट हो जाएगा अब आपको करना है एम प्लस कैलकुलेटर में एम प्लस है इसको मेमोरी में एड करो राइट right? तो आपने डिविएशन लिया डिविएशन नेगेटिव में आया आपने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया और आपने उसको डाल दिया मेमोरी में क्यों क्योंकि आपको सारे पॉजिटिव डिविएशन का सम टोटल भी तो लेना है तो एक एक पॉजिटिव डिविएशन निकालते जाओ मेमोरी में डालते जाओ मेमोरी रिकॉल करोगे टोटल फेंक के मारे ठीक दूसरा देखो एट एट माइनस जो भी आया ये तो पॉजिटिव में ही आ गया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है एम प्लस उसके बाद सिक्स सिक्स माइनस फाइव पॉइंट टू अगेन पॉजिटिव में आया एम प्लस उसके बाद थ्री थ्री माइनस फाइव पॉइंट टू ओ माई गॉट नेगेटिव में आ गया प्लस माइनस वाला बटन दबाओ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया एम प्लस उसके बाद लास्ट ऑब्जर्वेशन इज फोर फोर माइनस फाइव पॉइंट टू आंसर फिर से नेगेटिव में आया सर प्लस माइनस वाला बटन दबाइए वन पॉइंट टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया एम प्लस कर दीजिए सारे डिविएशन जो कि नेगेटिव में थे आपने उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जो पॉजिटिव थे उनको पॉजिटिव रहने दिया सबको आपने एड कर दिया एम दबाइए आंसर आ गया सेवन देखिए सारे एब्सोलूट डिविएशन का जो सम टोटल है वो है सेवन आपने बिना ये टेबल बनाए सेवन कितनी आसानी से अपने कैलकुलेटर में कर लिया है 
अब आप डिवाइड कर दो इसको फाइव से क्योंकि आपको इसका मीन निकालना है आंसर आ गया वन आंसर आ गया वन अब आइए सर पेज 3.727 क्वेश्चन नंबर 50 पे पेज 3.727 क्वेश्चन नंबर 50 गिवन द ऑब्जर्वेशन फोर नाइन इलेवन फोर्टीन थर्टी सेवन द मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन इज अब हम लोगों को क्या करना है कि इस सीरीज में पहले हम लोगों को मीडियन निकाल लेना है राइट right? उसके बाद हर ऑब्जर्वेशन में से वो मीडियन माइनस करके डिविएशन निकाल लें डिविएशन अगर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव कर देना है और सारे डिविएशन का फिर मीन निकालना है तो मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन ठीक है मीन डिविएशन का मतलब तो आपका सेट है डिविएशन का मीन ठीक है आपने अगर आप मीन निकालने के बाद अगर आप इस सीरीज का मीन निकालने के बाद डिविएशन निकालते हो तो दैट इज कॉल्ड मीन डिविएशन अबाउट द मीन लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया कि मीडियन निकालने के बाद आप डिविएशन निकालो मीन डिविएशन निकालो तो दिस विल बी मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन ठीक तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि इलेवन आपका इस सीरीज का मीडियन है ये सीरीज ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ये सीरीज ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मिडिल मोस्ट टर्म आपका मीडियम निकल के आता है नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज के ऑर्ड हैं तो हमारे लिए और आसान हो गया पांच टर्म्स हैं तो ऑब्वियसली थर्ड टर्म आपका मीडियम होगा बस अब आपको डिविएशन निकालने और उसके बाद उनका मीन निकालना है तो वट इज अ मीडियन मीडियन इज इलेवन राइट right? तो फर्स्ट वी लू फोर माइनस इलेवन मीडियम आपका इलेवन आ गया अब मीडियम को हर टर्म में से माइनस करना है तो सबसे पहले हम करेंगे फोर माइनस इलेवन नेगेटिव में आई है फिगर तो प्लस माइनस वाला बटन दबाओ पॉजिटिव आ गया मेमोरी प्लस उसके बाद नाइन माइनस इलेवन नाइन माइनस इलेवन अगेन नेगेटिव में फिगर आई है आप प्लस माइनस वाला बटन दबाओ पॉजिटिव आ गया एम प्लस फिर इलेवन माइनस इलेवन जीरो आ गया एम प्लस फिर फोर्टीन माइनस इलेवन जो भी आया एम प्लस फिर थर्टी सेवन माइनस इलेवन जो भी आया एम प्लस मेमोरी रिकॉल थर्टी एट आ गया इसका एवरेज निकालना है हमारे पास पांच ऑब्जर्वेशन हैं मतलब पांच डिविएशन हैं डिवाइडेड बाय फाइव इज इक्वल टू सेवन पॉइंट सिक्स इज योर आंसर तो हम लोगों ने मीन डिविएशन देखा विच इज बेसिकली डिविएशन का मीन ठीक है अगर आप मीन के अबाउट डिविएशन ले रहे हो मीन से डिविएशन ले रहे हो तो वो मीन डिविएशन अबाउट द मीन हो जाएगा अगर आप मीडियम से डिविएशन ले रहे हो तो वो मीन डिविएशन अबाउट द मीडियम हो जाएगा ठीक है उसके बाद एक चीज होती है सर को एफिशियंट ऑफ मीन डिविएशन को एफिशियंट ऑफ मीन डिविएशन इज गिवन विद बाई दिस फॉर्मूला मीन डिविएशन अबाउट ए वेर ए कुड बी और मीन और कुड बी और मीडियम ठीक है तो मीन डिविएशन अपॉन दैट ए अगर आप मीन डिविएशन अबाउट मीन ले रहे हो तो यहां पर भी मीन आएगा और यहां पर नीचे आपका मीन आएगा अगर आप मीन डिविएशन अबाउट मीडियम ले रहे हो तो नीचे आपका मीडियम आएगा होल इन टू हंड्रेड ये आपका कोफिशियंट ऑफ मीन डिविएशन का फॉर्मूला हो जाता है आ जाओ जी आ जाओ पेज 3.739 क्वेश्चन 78 पे आ जाओ पेज 3.739 क्वेश्चन नंबर 78 कोफिशियंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर द फर्स्ट नाइन नेचुरल नंबर इज ओके हमसे कोफिशियंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट द मीन पूछा है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को मीन डिविएशन अबाउट द मीन निकालना पड़ेगा क्यों क्योंकि कोफिशियंट ऑफ मीन डिविएशन का ये फॉर्मूला होता है कोफिशियंट ऑफ मीन डिविएशन इज इक्ट मीन डिविएशन अबाउट ए अपॉन ए इन टू हंड्रेड वेर ए कुड बी और मीन और इट कुड बी और मीडियम डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन राइट right? इस क्वेश्चन में हम लोगों से मीन डिविएशन अबाउट द मीन पूछा है तो पहले हम फर्स्ट नाइन नेचुरल नंबर्स का मीन निकालेंगे राइट right? तो कैलकुलेटर पे आइए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन ये फर्स्ट नाइन डिवाइडेड बाय नाइन आपका फर्स्ट नाइन नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज आया है या जो मीन आया है वो है फाइव अब आप हर नंबर में से इस फाइव को माइनस करोगे आप से लूट डिविएशन निकालोगे उनका मीन निकालोगे तो दैट विल बी मीन डिविएशन अबाउट द मीन और राइट वन माइनस फाइव नेगेटिव में आया प्लस माइनस दबाओ एम प्लस टू माइनस फाइव नेगेटिव में आया प्लस माइनस दबाओ एम प्लस थ्री माइनस फाइव नेगेटिव में आया प्लस माइनस दबाओ एम प्लस फोर माइनस फाइव नेगेटिव में आया एम प्लस दबाओ सॉरी प्लस माइनस दबाओ फिर एम प्लस फिर फाइव माइनस फाइव एम प्लस फिर सिक्स माइनस फाइव एम प्लस सेवन माइनस फाइव एम प्लस एट माइनस फाइव एम प्लस नाइन माइनस फाइव एम प्लस अब आपके सारे डिविएशन की पॉजिटिव वैल्यूज टोटल में आ गई हैं आप मेमोरी रिकॉल करोगे 20 आएगा 20 डिवाइडेड बाय 9 करोगे आपका आया 2.22222 ठीक है अब ये आ गया मीन डिविएशन अबाउट द मीन तो यहां पर आपका आ गया 2.22 डिवाइडेड बाय व्हाट इज अ मीन 5 इनटू 100 
तो टू पॉइंट टू 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 ये जो भी आया डिवाइडेड बाई फाइव इन टू हंड्रेड यह आया फोर्टी फोर पॉइंट फोर फोर यह आया फोर्टी फोर पॉइंट फोर फोर अब आपके पास तो यहां पर फ्रैक्शन है ठीक है आपके पास यहां पर फ्रैक्शन है तो आप एक एक ऑप्शन देखो 200 डिवाइडेड बाय 9 200 डिवाइडेड बाय 9 करके देखो क्या 44.44 आ रहा है देखो 200 डिवाइडेड बाय 9 ना तो ऑप्शन है आपका आंसर नहीं हो सकता बी 80 हो ही नहीं सकता सी 400 डिवाइडेड बाय 9 400 डिवाइडेड बाय 9 44.44 आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है सिंपल नेक्स्ट देखते हैं सर मीन डिविएशन की कुछ प्रॉपर्टी सबसे पहली प्रॉपर्टी uh, ये है जैसे अभी हम लोगों ने मीन डिविएशन अबाउट द मीन देखा उसमें हम लोगों ने हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस किया ठीक फिर हम लोगों ने देखा मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन उसमें हम लोगों ने हर ऑब्जर्वेशन में से मीडियन माइनस किया ठीक है ऐसे आप हर ऑब्जर्वेशन में से कोई भी नंबर माइनस कर सकते हो लेकिन जो आपके डिविएशन आएंगे जो आपके डिविएशन आएंगे उनकी एब्सोलूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव हम लोग कर रहे थे डिविएशन की अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही थी तो उनको पॉजिटिव कर रहे थे और पॉजिटिव करने के बाद सबका सम टोटल कर रहे थे ये सम टोटल अगर आपके डिविएशन मीडियम से होंगे तो मिनिमम होगा सर कुछ समझ में आया नहीं कोई बात नहीं सर देख लो इसको फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ एब्सोलूट डिविएशन इज मिनिमम आपका जो एब्सोलूट डिविएशन का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद सारे डिविएशन का सम टोटल नेगेटिव डिविएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद सारे डिविएशन का सम टोटल दिस विल बी मिनिमम वेन द डिविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन अगर आपने मीडियन से डिविएशन लिए हैं तो सम ऑफ एब्सोलूट डिविएशन आपका मिनिमम आएगा ठीक है दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट समेशन ऑफ एक्स माइनस मीडियन इज अ लोएस्ट मतलब ये जो है एक्स माइनस मीडियन का सम टोटल एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मीडियन का सम टोटल इज लोअर दैन एनी अदर वैल्यू से डिविएशन ठीक एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है ये आपके एक्स की ऑब्जर्वेशन है टू फोर सिक्स एट ट्वेंटी ठीक इसका मीडियन क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा सिक्स अगर आप हर ऑब्जर्वेशन को सिक्स से डिविएट करते हो अगर आप हर ऑब्जर्वेशन को सिक्स से डिविएट करते हो तो आपकी एब्सोलूट वैल्यूज ये आती हैं और इसका टोटल आता है सर ट्वेंटी टू ठीक है इसका टोटल आता है ट्वेंटी टू एब्सोलूट देखो टू माइनस सिक्स आपका माइनस फोर होता है लेकिन यहां पर क्योंकि एब्सोलूट वैल्यू है इसलिए प्लस फोर लिखा हुआ है राइट right? तो सिमिलरली जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज थी उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद जो टोटल आया है वो आया है ट्वेंटी लेकिन अगर आपने डिविएशन एट से लिया है एट कोई भी दूसरी वैल्यू है अगर आपने डिविएशन एट से लिया है तो आंसर आया है ट्वेंटी फोर विच इज ग्रेटर दैन सिक्स ठीक है विच इज ग्रेटर दैन डिविएशन फ्रॉम द मीडियन फिर अगर आपने एक्स माइनस टेन किया हुआ है तब आपका जो टोटल है वो थर्टी आया है तो डिविएशन फ्रॉम द मीन द सम ऑफ एब्सोलूट डिविएशन फ्रॉम द मीन इज मिनिमम राइट इस पे एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड सेवनटीन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड सेवनटीन पेज नंबर थ्री पॉइंट सेवन फाइव एट पेज नंबर 3.758 क्वेश्चन नंबर 117 है पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है मीन डिविएशन इज द लीस्ट व्हेन डिविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन बात खत्म ठीक है एक प्रॉपर्टी हो गई दूसरी प्रॉपर्टी आ जाओ देखते हैं ये रेंज की प्रॉपर्टी जैसी ही है मीन डिविएशन इज नॉट अफेक्टेड विद द चेंज इन ओरिजिन हाउ एवर वेन दर इज अ चेंज इन द स्केल इट इज अफेक्टेड इन द सेम रेशियो सर ये वाली लाइन तो थियोरेटिकली थियोरेटिकल प्रॉपर्टी के लिए हो गई है अब देखो इन अदर वर्ड्स इफ ए एंड बी आर टू कॉन्स्टेंट्स रिलेटेड विद द वेरिएबल एक्स एंड वाई एज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स देन मीडियन ऑफ वाई इज गिवन बाई मीन डिविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी मतलब एब्सोलूट वैल्यू ऑफ बी इन टू मीन डिविएशन ऑफ एक्स यही हम लोगों ने रेंज में भी देखी थी यही हम लोगों ने रेंज में देखा था रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ बी इन टू रेंज ऑफ एक्स ठीक है तो यही चीज यहां पर भी है आप लोग आपको दो वेरिएबल्स के बीच में कोई एक इक्वेशन दी हुई होगी आपको उस इक्वेशन को y इज इक्वल टू ए प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है x का जो भी कोफिशियंट होगा वो b की वैल्यू होगी अगर वो नेगेटिव होगी तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा उसमें फिर मीन डिविएशन ऑफ x को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एंड दैट विल गिव यू द मीन डिविएशन ऑफ वाई आइए सर पेज थ्री क्वेश्चन फोर्टी पे पेज 3.723 क्वेश्चन 42. The equation of a line is 5x plus 2y is equal to 17. Mean deviation of y about mean is 5. Calculate mean deviation of x about mean. Okay. Mean deviation about uh, mean deviation of y दिया हुआ है. हमें mean deviation of x निकालना है. ठीक है हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें एम डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एम डी ऑफ एक्स पढ़ा था हम लोगों ने ठीक है एम डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ बी इनटू एम डी ऑफ एक्स तो अगर इस इक्वेशन में हम लोगों को एम डी ऑफ एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे 
बहुत सिंपल है हम करेंगे एम डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम डी ऑफ वाई अपॉन एब्सोलूट वैल्यू ऑफ बी ठीक है और b क्या होता है अगर आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में है तो b आपका x का को होता है राइट right? क्वेश्चन हमने हम लोगों को क्या इक्वेशन दी है फाइव एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सेवनटीन फाइव एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सेवनटीन आओ इस इक्वेशन के टर्म्स को रीअरेंज करके इसको इस वाले फॉर्मेट में लेके आते हैं तो ये हो जाएगा टू वाई इज इक्वल टू सेवनटीन माइनस फाइव एक्स तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू सेवनटीन बाई टू माइनस फाइव बाई टू एक्स ठीक है तो अब इस वाली इक्वेशन को हम लोगों ने इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई इज इक्वल टू सेवनटीन बाई टू माइनस फाइव बाई टू एक्स ठीक है तो यहां पर b की वैल्यू आ जाती है माइनस फाइव बाई टू बी की वैल्यू आ जाती है माइनस फाइव बाई टू हमें क्या चाहिए हमें एब्सोलूट वैल्यू ऑफ b चाहिए हमें एब्सोलूट वैल्यू ऑफ b चाहिए तो एब्सोलूट वैल्यू ऑफ b आ जाएगी सर चुपचाप फाइव बाई टू ठीक है अब हम मीन डिविएशन ऑफ एक्स निकाल लेते हैं वट इज मीन डिविएशन ऑफ वाई मीन डिविएशन ऑफ वाई इज फाइव फाइव डिवाइडेड बाय फाइव बाय टू इसको आप लोग कैलकुलेटर पे करोगे तो डिनोमिनेटर पहले सॉल्व करोगे फाइव बाई टू डिनोमिनेटर पहले सॉल्व किया फाइव बाई टू इसको डाला मेमरी में एम प्लस फिर न्यूमिनेटर में है फाइव डिवाइडेड बाई एम आर सी इज इक्वल टू टू इज योर आंसर टू इज योर आंसर आइए सर पेज 3.707 क्वेश्चन नंबर एट पे पेज 3.707 क्वेश्चन नंबर एट इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो एंड द मीन एंड मीन डिविएशन अबाउट मीन ऑफ एक्स आर वन एंड पॉइंट थ्री रिस्पेक्टिवली मतलब एक्स का जो मीन है एक्स का जो मीन है वो वन है और x का जो मीन डिविएशन है अबाउट द मीन वो है पॉइंट थ्री ठीक है देन द को एफिशियंट ऑफ मीन डिविएशन ऑफ y अबाउट मीन इज y का को एफिशियंट ऑफ मीन डिविएशन पूछा गया है ठीक है को एफिशियंट ऑफ मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है ये होता है को एफिशियंट ऑफ मीन डिविएशन इज इक्वल मीन डिविएशन अबाउट a अपॉन a इन टू ठीक है यहां पर मीन डिविएशन ऑफ y अबाउट मीन पूछा गया है तो ये जो a है ये जो a है ये y का मीन है ये जो a है ये y का मीन हो गया मीन डिविएशन अबाउट द मीन तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y बार ठीक y का मीन सिमिलरली यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं y बार ठीक है और मीन डिविएशन को मैं लिख सकता हूं एम डी ऑफ वाई ठीक है मीन डिविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन इन टू इससे आएगा आपका को एफिशियंट ऑफ मीन डिविएशन ठीक अब देखो क्या क्वेश्चन में हमारे पास y बार की वैल्यू दी हुई है क्या क्वेश्चन में हमें y का मीन दिया हुआ है नहीं हमें तो x का मीन दिया हुआ है हमें x का मीन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में हमें मीन डिविएशन ऑफ y दिया हुआ है नहीं क्वेश्चन में हमें x का मीन डिविएशन दिया हुआ है ठीक है तो मीन डिविएशन ऑफ y निकालना पड़ेगा मीन डिविएशन ऑफ वाई कैसे निकलता है मीन डिविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी इन मीन डिविएशन ऑफ एक्स मीन डिविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू मीन डिविएशन ऑफ एक्स और मॉड्यूलस ऑफ बी कहां से निकलता है जब आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में होती है तो जो x का को होता है वो b होता है ठीक है तो अब पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो इसको पहले हमें y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जिससे हमें b की वैल्यू पता चल जाए उससे हम b का मॉड्यूलस निकालेंगे और उससे हम मीन डिविएशन ऑफ y निकालेंगे ठीक है मीन ऑफ y कैसे निकालना है मैं भी बताऊंगा ठीक है पहले हम लोग मीन डिविएशन ऑफ y निकाल लेते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या है 2x एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो ये है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो इसके टर्म्स को रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं थ्री एक्स थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन माइनस टू एक्स या वाई इज इक्वल टू सेवन बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री एक्स राइट तो अब b की वैल्यू आ गई माइनस टू बाई थ्री बी की वैल्यू आ गई माइनस टू बाई थ्री तो मॉड्यूलस b की वैल्यू मॉड्यूलस b की वैल्यू आ गई सर टू बाई थ्री ठीक है मॉड्यूलस b की वैल्यू आ गई टू बाई थ्री एम डी ऑफ y इज इक्वल टू टू बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई मीन डिविएशन ऑफ x मीन डिविएशन ऑफ x क्या है पॉइंट थ्री मीन डिविएशन ऑफ एक्स इज पॉइंट थ्री तो आज इसको कैलकुलेटर पे करते हैं टू बाई थ्री इन टू पॉइंट 
थ्री आंसर आ गया पॉइंट टू आंसर आया आपका पॉइंट टू तो मीन डिविएशन ऑफ वाई आपका पॉइंट टू आ गया एम ऑफ वाई आपका पॉइंट टू आ गया ठीक है अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू सेवन बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री एक्स हमें वाई बार निकालना है हमें वाई बार निकालना है तो सर वाई बार कैसे आएगा वाई बार आएगा इज इक्वल टू सेवन बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री इंटू एक्स बार है सर ये क्या चीज है याद करो अरेथमेटिक मीन की हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इट इज अफेक्टेड बाई द चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज बाई चेंज इन स्केल और वहां पर मैंने ये भी बताया था कि ये जो आप एड या लेस करते हो ये जो आप एड या लेस करते हो ये है आपका चेंज इन ओरिजिन और ये जो आप मल्टीप्लाई करते हो ये जो आप मल्टीप्लाई करते हो ये है आपका चेंज इन स्केल ठीक है तो x का मीन दिया हुआ है इसमें आपने स्केल को चेंज किया मतलब मल्टीप्लाई किया और आपने ये कुछ ऐड किया मतलब आपने चेंज इन ओरिजिन किया तो इससे आपके पास y का मीन निकल के आएगा ठीक है तो y बार आपका आ जाएगा आ जाओ भाई हाँ y बार इज इक्वल टू सेवन बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई वट इज एक्स बार एक्स बार इज वन तो हमें हमारे लिए बहुत आसान है कैलकुलेटर पे आओ तो टू बाई थ्री पहले करेंगे टू बाई थ्री किया मेमोरी में डाला एम प्लस उसके बाद सेवन बाई थ्री किया सेवन बाई थ्री ठीक है इसमें से आपको टू बाई थ्री माइनस करना है तो आप दबाएंगे माइनस मेमोरी में पड़ा हुआ है टू बाई थ्री मेमोरी रिकॉल करिए आपका आंसर आ जाता है वन पॉइंट सिक्स 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 ठीक है वाई बार आ गया वन पॉइंट सिक्स 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 ठीक है आप एक बार और एम बटन दबाओ आप एक बार और एम बटन दबाओ तो आपकी मेमोरी हो जाएगी क्लियर आपकी मेमोरी हो जाएगी क्लियर मैंने ऐसा क्यों करवाया क्योंकि सर ये जो 1.6666 आ गया ना वाई बार ये जो 1.6666 आया है ये आप इधर देखो आपको डिनोमिनेटर में चाहिए ठीक है ये आपको डिनोमिनेटर में चाहिए अब आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पे ये आ चुका है मेमोरी आपकी क्लियर है आप फिर से एम प्लस दबाओगे तो ये वाई बार आपका डिनोमिनेटर में आ गया है ठीक है मीन डिविएशन अबाउट वाई क्या है आपका मीन डिविएशन ऑफ वाई निकाला था पॉइंट टू तो अब आप करोगे कैलकुलेटर पे जीरो पॉइंट टू डिवाइडेड बाय क्या हो गया भाई आपको हाँ जीरो पॉइंट टू डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल एमआरसी दबाओगे इज इक्वल टू इन टू हंड्रेड आपका आंसर आ गया ट्वेल्व आपका आंसर आ गया ट्वेल्व सिंपल इनफ खू नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन आता है सर अपने पास स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मतलब ये आपके डिविएशन के स्क्वायर का आपको सम लेना है डिविएशन के स्क्वायर का x माइनस एक्स बार इज वॉट डिविएशन ठीक है डिविएशन लो डिविएशन का स्क्वायर करो और जितने भी डिविएशन के स्क्वायर आए उन सब का सम टोटल ले लो ठीक है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सम टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस पूरे का स्क्वायर रूट ठीक है टर्म्स को रीअरेंज करके आप ये वाला फॉर्मूला भी कर सकते हो एक्स स्क्वायर का सम टोटल ले लो डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इस पूरे का अंडर रूट ठीक है सर बहुत ज्यादा तो कुछ समझ में आया नहीं आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं कोई बात नहीं मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं सपोज आपके पास चार ऑब्जर्वेशन है थ्री फोर फाइव और एट ठीक है आपको क्या करना है इनके डिविएशन निकालने इनके डिविएशन निकालेंगे कहाँ से मीन से डिविएशन निकालने हैं तो पहले इसका मीन निकालना होगा मीन कैसे निकलेगा थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस एट डिवाइडेड बाई फोर मीन आ गया आपका फाइव मीन आ गया आपका फाइव अब आपको डिविएशन निकालने तो थ्री माइनस फाइव थ्री माइनस फाइव इज माइनस टू तो थ्री माइनस फाइव इज माइनस टू फोर माइनस फाइव विल बी माइनस वन ठीक है फाइव माइनस फाइव विल बी जीरो एंड एट माइनस फाइव विल बी थ्री अब आपको इन डिविएशन का स्क्वायर करना है तो माइनस टू इंटू माइनस टू क्या होगा फोर होगा माइनस वन इंटू माइनस वन क्या होगा वन होगा जीरो इंटू जीरो क्या होगा जीरो होगा और थ्री इंटू थ्री क्या होगा थ्री थ्री जो नाइन राइट अब आपने डिविएशन का स्क्वायर निकाल लिया और अब आप स्क्वायर ऑफ डिविएशन का सम टोटल करोगे तो कितना हो गया नाइन प्लस वन टेन टेन प्लस फोर फोर्टीन तो आपका सम टोटल आ गया 14. मतलब आपके फॉर्मूले में ये जो समेशन ऑफ x i माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू आ गई सर 14. ठीक डिविएशन निकाले डिविएशन के स्क्वायर किए और स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन का हम लोगों ने सम टोटल किया वो आया 14. राइट right? अब क्या करना है डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है तो 14 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने फोर फोर ठीक है ये आया थ्री अब इस पूरे का स्क्वेयर रूट 
इस पूरे का स्क्वेयर रूट तो जब इसका आप स्क्वेयर रूट लोगे तो ये आपके पास आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक है ये आया आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन कभी कभी स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह हम लोग वेरियंस भी यूज करते हैं और वेरियंस क्या होता है बस स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वेयर होता है मतलब जैसे ये आया था ठीक है आपके पास पहले क्या था 3.5 आया था 3.5 का आपने स्क्वायर रूट लिया तब जाके स्टैंडर्ड डिविएशन आया मतलब 3.5 पॉइंट फाइव इज योर वेरियंस स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको जो स्क्वायर रूट करना होता है अगर आप वो स्क्वायर रूट ना करो तो जो आता है वो होता है वेरियंस मतलब दिस 3.5 पॉइंट फाइव इज अ वेरियंस और अगर आप इसका स्क्वेयर रूट कर दोगे तो दिस इज अ स्टैंडर्ड डिविएशन राइट आइए सर पेज थ्री क्वेश्चन नंबर वन पेज थ्री क्वेश्चन वन Standard deviation for the marks obtained by a student in monthly test in mathematics out of 50 as 30, 35, 25, 20, 15 is okay. तो हम लोगों को इसका standard deviation निकालना है. We'll be using this formula. आइए सर शुरू हो जाते हैं. सबसे पहले summation of x square. मतलब एक-एक item का आपको square लेना है और उसको आपको sum total करना है. तो आइए calculator पे सबसे पहले 30 square तो 30 into equal to m plus. फिर 35 तो 35 into equal to m plus. फिर 25 तो 25 इंटू इक्वल टू एम प्लस फिर 20 तो इंटू इक्वल टू एम प्लस उसके बाद 15 इंटू इक्वल टू एम प्लस मेमरी रिकॉल 3375 आपका ये आ गया है तो 3375 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ऑब्जर्वेशन है ठीक माइनस जो भी आपका मीन आएगा उसका स्क्वेयर तो पहले हम लोगों को मीन निकालना होगा ठीक है मेमरी वगैरह सब कुछ आप लोग क्लियर कर दो मेमोरी कैलकुलेटर के क्लियर कर दो मीन निकालो इसका 30 प्लस थर्टी प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है फाइव ऑब्जर्वेशन तो ये आपका आ गया मीन अब देखो हमें मीन का स्क्वायर चाहिए हमें मीन का स्क्वायर चाहिए ये आ गया मीन इन टू इज इक्वल टू कर दो ये मीन का स्क्वायर आ गया इसको डाल दो मेमरी में उसके बाद थ्री थ्री सेवन फाइव डिवाइडेड बाई फाइव थ्री थ्री सेवन फाइव डिवाइडेड बाई फाइव माइनस x बार का स्क्वायर जो कि मेमोरी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो माइनस मेमोरी रिकॉल एंटर यही आया ठीक है इज इक्वल टू करने पे ये आया 50 अब इसका आपको स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट ले लो 7.07 आपका आंसर अरे अच्छा तो ऑप्शन बी इज योर आंसर अंडर रूट ऑफ 50 ठीक है अंडर रूट ऑफ 50 इज योर आंसर आइए सर पेज थ्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी पेज थ्री क्वेश्चन फोर्टी द वेरियंस ऑफ डेटा थ्री फोर फाइव एट इज हम लोगों को वेरियंस निकालना है तो वेरियंस क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है ठीक है जो भी आप सब कुछ करोगे आपको बस अंडर रूट नहीं निकालना है तो वो आपका वेरियंस हो जाएगा राइट right? तो थ्री फोर फाइव एट बिना टेबल वगैरह बनाए आओ हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं ठीक है स्टैंडर्ड डिविएशन का ये फॉर्मूला होता है मतलब वेरियंस का क्या फॉर्मूला होगा वेरियंस का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अरे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन वेरियंस का ये फॉर्मूला होगा ठीक है तो हमें करना क्या है डिविएशन का स्क्वायर लेना है और उन स्क्वायर का सम टोटल कर देना है ठीक है तो आ जाओ देखते हैं कैसे होगा सबसे पहले हम इस गिवन डेटे का इस गिवन डेटा का मीन निकालते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस एट डिवाइडेड बाई फोर ऑब्जर्वेशन है आपका मीन आ गया फाइव राइट right? मीन आ गया आपका फाइव अब आपको डिविएशन लेने हैं और डिविएशन का स्क्वायर करना है और फिर उनका टोटल भी करना है तो आप कैसे करोगे देखो थ्री माइनस फाइव थ्री माइनस फाइव ठीक ये आपका डिविएशन आ गया अब आपको इसका स्क्वायर करना है तो आप करो इन टू इज इक्वल टू ये डिविएशन का स्क्वायर हो गया ठीक और अब आप इसको साथ ही में कर दो एम प्लस साथ में कर दो एम प्लस तो डिविएशन आ गया डिविएशन का स्क्वायर हो गया और उस स्क्वायर को आपने मेमरी में डाल दिया मतलब टोटल भी निकलता रहेगा नेक्स्ट फोर ठीक है तो करो फोर माइनस फाइव डिविएशन आ गया स्क्वायर करना है इन टू इज इक्वल टू स्क्वायर हो गया अब मेमोरी में डाल दो एम प्लस सिमिलरली फाइव माइनस फाइव जो भी आया इन टू इज इक्वल टू एम प्लस फिर एट एट माइनस फाइव जो भी आया इन टू इज इक्वल टू एम प्लस ठीक है डिविएशन निकलते गए डिविएशन के स्क्वायर होते गए और स्क्वायर को मेमरी में डालते गए जिससे मेमरी रिकॉल करने पर आपका ये आ गया मेमोरी रिकॉल करने पे आपका समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आ गया ठीक है ये पूरा न्यूमरेटर आपका मेमोरी रिकॉल करने पे आ गया अब आपको बस इसको एन से डिवाइड करना है मतलब फोर्टीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गए फोर अरे डिवाइडेड बाई फोर ठीक है आपका वेरियंस आ गया थ्री आपका वेरियंस आ गया थ्री तो बिना कोई टेबल बनाए हम लोगों ने वेरियंस बहुत आराम से निकाल लिया है आइए सर पेज 3.737 क्वेश्चन नंबर 
page 3.737, question 71. If sum of squares of the values is equal to 3390, n is equal to 30 and standard deviation is equal to 7, find the mean. यहाँ पर क्या हम लोगों को deviations के square का total दिया हुआ है? नहीं, यहाँ पर तो हम लोगों को values के square का total दिया हुआ है. और n दिया हुआ है, standard deviation भी निकाल के दिया हुआ है और हम लोगों को mean निकालना है. ठीक है तो स्टैंडर्ड डिविएशन के अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने दो फॉर्मूले देखे थे एक तो ये होता है x minus x बार मतलब डिविएशन उसका स्क्वायर डिविएशन के स्क्वायर्स का टोटल डिवाइडेड बाय n ठीक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज वैल्यूज का स्क्वायर किया उन सारे स्क्वायर्स का सम किया n भी हमारे पास है माइनस मीन का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर ठीक है पूरे का अंडर रूट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन तो हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा तो हमें x बार की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है तो वैल्यू स्पोर्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 7 तो 7 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर की वैल्यू दी है 3390 ठीक है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज ये समेशन x स्क्वायर की वैल्यू दी है 3390 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू दी हुई है 30 n की वैल्यू दी हुई है 30 माइनस x बार होल स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ठीक है तो जाहिर सी बात है पहले तो हम लोग थ्री थ्री नाइन जीरो बाई थर्टी करके देखें थ्री थ्री नाइन जीरो बाई थर्टी हंड्रेड एंड थर्टीन आ गया ठीक है तो ये बड़ा आसान हो गया सेवन इज इक्वल टू हंड्रेड एंड थर्टीन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ठीक है अब हमें क्या करना है दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेना है ठीक है दोनों साइड सॉरी स्क्वायर रूट नहीं लेना स्क्वायर ले लेना है तो मतलब यहां पर आ जाएगा यहां आएगा आपका सेवन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 113 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ठीक है और इसका पूरे का स्क्वायर राइट तो आपने लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर कर दिया और राइट right हैंड साइड का भी पूरे का स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया आपका 49 इज इक्वल टू 113 माइनस एक्स बार एक्स बार होल स्क्वायर ठीक है ना तो अब आपका एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई इज इक्वल टू 113 माइनस फोर्टी अरे 113 माइनस फोर्टी नाइन या या सिक्सटी ठीक है तो x बार की वैल्यू आ गई x बार की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 64 अंडर रूट ऑफ 64 इसी का स्क्वायर रूट कर दो 8 आ गया आपका आंसर तो x बार की वैल्यू आ गई आपकी 8 डन आइए सर पेज 3.703 क्वेश्चन नंबर थ्री Page 3.703, question number 3. A student obtained the mean and standard deviation of 100 observations as 40 and 5.1 respectively. So, your n is 100, thick, mean is 40 and standard deviation is 5.1. It was later discovered that he had wrongly copied down an observation as 50 instead of 40. Okay. तो x के जो अलग-अलग observations थे, अगर हम अपने variable को x माने, तो उसके जो अलग-अलग observations थे, उनमें से एक observation था 40, लेकिन इसने गलती से उसे 50 note down कर लिया। मतलब अब जो इसने mean निकाला, वो भी गलत हो गया, जो इसने standard deviation निकाला, वो भी गलत हो गया। ठीक? The correct standard deviation is correct standard deviation is standard deviation का ये formula होता है summation of x square x square की सारी values का summation upon n minus mean का square whole under root और mean का formula होता है summation of x upon n ठीक है अभी हम लोग पहले mean को discuss करते हैं उसके बाद फिर हम लोग standard deviation पे आएंगे ठीक है mean में क्या है mean की value इसने क्या दी हुई है mean की value दी हुई है 40 ठीक 40 is equal to क्या summation of x की value दी हुई है नहीं लेकिन क्या मेरे पास n की वैल्यू है यस yes. मेरे पास n की वैल्यू है देयर आर टोटल 100 ऑब्जर्वेशंस ठीक है तो इसको यूज करके क्या मैं समेशन ऑफ x की वैल्यू निकाल सकता हूं ऑफ कोर्स निकाल सकता हूं मैं समेशन ऑफ x की वैल्यू निकाल लूंगा 40 40 into 100 40 into 100 कैलकुलेटर पे 40 into 100 मेरा आता है 4000 तो समेशन ऑफ x समेशन ऑफ x की वैल्यू आई है 4000 लेकिन याद रहे कि ये वैल्यू जो है ये गलत है ये वैल्यू गलत इसीलिए है क्योंकि सर आपका मीन गलत है ठीक है तो ये वैल्यू आपकी इनकरेक्ट है ये वैल्यू आपकी इनकरेक्ट है क्यों क्योंकि आपका मीन गलत है ठीक है क्योंकि आपने एक ऑब्जर्वेशन जो कि 40 थी एक ऑब्जर्वेशन जो कि एक्चुअल में 40 थी उसकी जगह आपने 50 कॉपी कर लिया है राइट right? तो अब आपको करेक्ट 
समीशन ऑफ x निकालना होगा आपको करेक्ट समीशन ऑफ x निकालना होगा वो आप कैसे निकालोगे ये इनकरेक्ट में से इनकरेक्ट में से आप 50 50 एडेड है ठीक है समीशन ऑफ x मतलब सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन ऑफ x और एक ऑब्जर्वेशन ऑफ x इसके हिसाब से ये 50 है मतलब इस 4000 में इस 4000 में ये 50 जो है वो एडेड है तो इसको आप माइनस कर दो माइनस कर दो इसकी जगह पे 40 आप ऐड कर दो तो प्लस कर दो 40 ठीक है कैलकुलेटर पे देखो 4000 थाउजेंड माइनस फिफ्टी प्लस फोर्टी आंसर आया 3990 ये आपका करेक्टेड समीशन ऑफ एक्स आया है ये आपका करेक्टेड समीशन ऑफ एक्स आया है आइए करेक्ट मीन निकालें करेक्ट मीन निकालें कैसे निकलेगा करेक्ट समीशन ऑफ एक्स विच इज थ्री अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज हंड्रेड तो आपका करेक्टेड मीन आ गया सर थर्टी नाइन पॉइंट नाइन जीरो आपका करेक्टेड मीन आया थर्टी नाइन पॉइंट नाइन जीरो ठीक है हमें करेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है करेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए यहां पर करेक्टेड मीन भी तो जरूरी था इसलिए हम लोगों ने पहले करेक्टेड मीन निकाल लिया अब आइए बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में ठीक है तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना निकाला हुआ है इसने फाइव पॉइंट वन निकाला है फाइव पॉइंट वन इज इक्वल टू क्या हमारे पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है नहीं है क्या हमारे पास एन की वैल्यू है यस एन इज हंड्रेड माइनस जो इसने इनकरेक्ट मीन निकाला हुआ था फोर्टी ठीक है क्योंकि यहां पर हम इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन ले रहे हैं तो इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन इसने कौन सी वैल्यूज यूज करके निकाला था इनकरेक्ट वैल्यूज यूज करके निकाला था राइट right? तो इसलिए यहां पर हम इनकरेक्ट मीन लेंगे विच इज फोर्टी तो फोर्टी का स्क्वायर ठीक है इसको यूज करके हम लोग इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद करेक्ट वैल्यू ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर निकालेंगे फिर ये सारी वैल्यूज यूज करके हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे ठीक है ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहां पर हो जाएगा आपका फाइव होल स्क्वायर यहां हो जाएगा आपका फाइव होल स्क्वायर और यहां पर आपका ये पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा इस पूरे को मैं कॉपी कर देता हूँ ठीक है बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा राइट right? तो ये हो गया आपका तो 5.1 होल स्क्वायर कितना होता है 5.1 पॉइंट वन इन टू इज इक्वल टू ये आया ट्वेंटी इज इक्वल टू इज इक्वल टू आपका ये आ गया सर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 100 अरे अपॉन 100 माइनस फोर्टी स्क्वायर फोर्टी इंटू इज इक्वल टू इज 1600 ठीक है तो अब आपका समेशन एक्स स्क्वायर अब आपका समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन हंड्रेड ज इक्वल टू वन सिक्स डबल जीरो प्लस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट जीरो वन तो यह कितना आया वन सिक्स टू सिक्स पॉइंट जीरो वन आ गया ठीक है तो आपका समेशन एक्स स्क्वेयर कितना आया वन सिक्स टू सिक्स पॉइंट जीरो वन इन टू हंड्रेड ठीक है वन सिक्स टू सिक्स पॉइंट जीरो वन इन टू हंड्रेड वन सिक्स टू सिक्स वन सिक्स टू सिक्स पॉइंट जीरो वन इन टू हंड्रेड दिस इज वन सिक्सटी टू सिक्स जीरो वन वन सिक्सटी टू सिक्स जीरो वन ये आपका आ गया इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर यह आया आपका इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर क्यों अगेन क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन जो कि 40 था उसकी जगह गलती से 50 ले लिया गया ठीक है तो अब आपको इसको करेक्ट करना है तो करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर कैसे आएगा समेशन एक्स स्क्वायर करेक्ट वाला कैसे आएगा 162601 में से आपको माइनस करना होगा 50 का स्क्वायर है सर ये समझ में नहीं आया ओके okay. सर आपका ऑब्जर्वेशन 40 था इसकी जगह आपने 50 ले लिया यहां पर क्या किया आपने हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके उसका टोटल किया है आपने हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके उसका टोटल किया है आपके हिसाब से ऑब्जर्वेशन फिफ्टी रहा होगा तो आपने 50 का स्क्वायर करके इसमें ऐड कर लिया होगा आपने 50 का स्क्वायर करके इस 162601 में ऐड कर लिया होगा ठीक है तो हमें उसको हटाना है हमने यहां पर माइनस कर दिया अब ये 40 आपका करेक्ट ऑब्जर्वेशन है तो इसको आप 40 स्क्वायर को ऐड कर दो ठीक है कैलकुलेटर पे आ जाओ 162601 जो भी आया एम प्लस ठीक मतलब जो भी आया क्या है यही है 162101 इसको डाल दो मेमोरी में अब 50 स्क्वायर को माइनस करना है तो 50 इंटू इज इक्वल टू और देखो m माइनस का बटन होगा आप m माइनस दबा दो ठीक है क्योंकि इसको आपको माइनस करना है राइट उसके बाद 40 स्क्वायर तो 40 इंटू इज इक्वल टू और फिर से m प्लस मेमोरी रिकॉल जब करोगे तो ये आएगा वन सिक्सटी
ये आ गया आपका करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बस अब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने में कौन रोक सकता है करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 161701 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हंड्रेड है माइनस करेक्टेड मीन क्या है करेक्टेड मीन है आपका 39.90 तो 39.90 होल स्क्वायर अब इसको आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है ठीक है मेमोरी वगैरह सब क्लियर करो करो लो एम आर सी एम आर सी बटन दबाओ एक दो बार तो आपकी मेमोरी क्लियर हो जाएगी अब देखो 39.90 होल स्क्वायर पहले करेंगे 39.90 इंटू इज इक्वल टू जो भी आया मेमोरी में डाल दो ठीक उसके बाद 161701 161701 डिवाइडेड बाय 100 ठीक माइनस मेमोरी में ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मेमोरी रिकॉल आपने किया इज इक्वल टू दबाया ये आया 25 ठीक अब इस पूरे का स्क्वायर रूट करना होता है तो 25 का आपने किया स्क्वायर रूट तो ये आ गया आपका आंसर फाइव आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विच इज फाइव फिर आता है सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जैसे रेंज के साथ हमारे पास क्या था कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मीन डिविएशन के साथ हमारे पास क्या था कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन उसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और बहुत सिंपल है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इन टू हंड्रेड दैट्स इट कोएफिशियंट ऑफ वेरिएशन इज स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इन टू आइए सर पेज थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टी पेज 3.721 क्वेश्चन नंबर 38 द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 250 मीन ऑफ द डेटा इज 10 फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100 क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है नहीं तो हम लोगों को पहले स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होगा स्टैंडर्ड डिविएशन का ये फॉर्मूला होता है ये तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला आपके पास ये होता है क्या होता है समेशन ऑफ समेशन ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन ठीक है डिविएशन फ्रॉम द मीन तो ये है एक्स माइनस बार इसका स्क्वेयर किया और उन सारे स्क्वेयर का सम टोटल किया और ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में हम लोगों को दी हुई है ये देखो सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन डिविएशन फ्रॉम मीन के स्क्वेयर का सम ठीक है फिर से देख लो डिविएशन फ्रॉम मीन के स्क्वेयर का सम ठीक है उसकी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है टू फिफ्टी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास टेन तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं उसके बाद डिवाइड करेंगे मीन से मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से हमारा कोफिशन ऑफ वेरिएशन बहुत आराम से आ जाएगा तो आज आप पहले स्टैंडर्ड डिविएशन देखते हैं ये आपका आ जाएगा समेशन दिया हुआ है हमारे पास टू फिफ्टी टू फिफ्टी बाई टेन का अंडर रूट ठीक है ना तो 250 फिफ्टी बाई टेन या या ट्वेंटी फाइव इसका स्क्वेयर रूट लो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया आपका 5 तो कोएफिशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन व्हाट इज अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन इज 10 इन टू ठीक है तो 5 बाई टेन इन टू हंड्रेड इज योर आंसर 50 परसेंट इज योर आंसर आइए सर पेज 3.778 क्वेश्चन 162 पेज 3.778 क्वेश्चन नंबर 162 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 80 मीन इज 20 फाइंड वेरिएंस वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है ठीक है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन ए एम इंटू हंड्रेड इससे स्टैंडर्ड डिविएशन निकल आएगा उसको स्क्वेयर कर देंगे तो वेरियंस आ जाएगा देखो क्या है कोएफिशियंट ऑफ वेरिएशन इज एट्टी ठीक है इज इक्वल टू एस डी अपॉन मीन वट इज मीन ट्वेंटी इन 100 यही है तो अब आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा 80 इंटू ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड ये आ गया 16 ठीक है ना जीरो जीरो कट गए एक जीरो से एट टू जीरो सिक्सटीन स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया सिक्सटीन वेरिएंस आपका क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर वेरिएंस आ जाएगा 16 का स्क्वायर 16 16 इंटू इज इक्वल टू टू आपका वेरियंस है ऑप्शन बी इज योर आंसर आइए सर पेज 3.709 क्वेश्चन नंबर 14 पे पेज 3.709 क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज ए और बी इज मोर कंसिस्टेंट सो फार एज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज कंसर्न ओके ये कह रहा है कि डिविडेंड पे करती हैं दो कंपनीज हैं डिविडेंड्स पे करती हैं अपने शेयर होल्डर्स को उनमें से कौन सी कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट है 
तो ऐसे में हम लोग करेंगे क्या हम दोनों ही कंपनीज का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो वाली कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट होगी जाहिर सी बात है सोचने वाली बात है कि जब आपका अगर वेरिएंस कम है वेरिएशन आपका कम हो रहा है आप कभी डिविडेंड दे रहे हो कभी कम दे रहे हो कभी बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रहे हो तो आपका वेरिएशन ज्यादा है तो क्या वो कंपनी कंसिस्टेंट है नहीं तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से हमें यह पता चलता है कि वेरिएशन कितना ज्यादा है या कितना कम है अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है तो मतलब वेरिएशन कम है वेरिएशन अगर कम है मतलब कंपनी कंसिस्टेंट है कंसिस्टेंटली अपना काम करते आ रही है ठीक है तो दोनों ही कंपनीज का हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगी राइट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इंटू हंड्रेड तो यहां पर हम लोगों को यहां पर हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना होगा अरिथमेटिक मीन भी निकालना होगा तब जाके हमारा कोएफिशियंट ऑफ वेरिएशन आएगा थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं हम लोग बहुत आराम से करेंगे देखो कोएफिशियंट ऑफ वेरिएशन का ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे रीजन क्या है कि देखो कोएफिशियंट ऑफ वेरिएशन के लिए तो हमें मीन चाहिए ही चाहिए ठीक है तो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम लोग वो डिविएशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स माइनस बार होल स्क्वेयर तब भी तब भी खैर मीन तो निकालना ही पड़ता लेकिन कोई बात नहीं हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आप लोग चाहो तो उस वाले फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो तो आओ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए निकाला जाए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए निकाला जाए तो सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब हर टर्म का हर टर्म का स्क्वायर करके उन सारे स्क्वायर का सम टोटल करना है ये काम हम कैलकुलेटर पे बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो ये होगा फाइव स्क्वायर तो फाइव इंटू इज इक्वल टू एम प्लस फिर नाइन इंटू इज इक्वल टू एम प्लस फिर सिक्स इंटू इज इक्वल टू एम प्लस फिर ट्वेल्व इंटू इज इक्वल टू एम प्लस फिर फिफ्टीन इंटू इज इक्वल टू एम प्लस टेन इंटू इज इक्वल टू एम प्लस एट इंटू इज इक्वल टू एम प्लस और फिर टेन इंटू इज इक्वल टू एम प्लस ठीक है तो कंपनी ए के सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उन सारे टर्म्स का स्क्वायर करके उनको मेमोरी में डाल दिया एम जब दबाओगे तो सेवन सेवेंटी फाइव आएगा ये न्यूम रेटर आ गया आपका सेवन सेवेंटी फाइव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं अब आपको मीन का स्क्वायर करना है मीन का स्क्वायर करना है तो पहले उसके लिए मीन निकालना होगा तो 5 प्लस नाइन प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन प्लस टेन प्लस एट प्लस टेन डिवाइडेड बाय एट ऑब्जर्वेशन 9.375 आपका मीन है 9.375 होल स्क्वायर आपका मीन है ठीक मेमोरी वगैरह सब आप लोग क्लियर कर दो मेमोरी क्लियर कर दो 9.375 पॉइंट थ्री सेवन इज इक्वल टू करो तो ये स्क्वायर आ गया अब आप लोग डाल दो इसको मेमोरी में एम प्लस फिर 775 सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई एट सेवन डिवाइडेड बाई एट जो भी आया माइनस एम करो आप एम से मेमोरी डिकॉल हो गई ये वाला अब इसका स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट आ गया आपका 2.9973 ठीक है तो इसको आप लोग कर दो 2.997 आ गया तो इसको आप लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थ्री कर सकते हो ठीक है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए आ गया आपका थ्री और मीन ऑफ ए आ गया आपका 9.375 ठीक है तो क्या इससे हम लोग कोएफिशियंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए निकाल सकते हैं ठीक है ना स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है आपका ये जो भी है पढ़ा नहीं ना तो अब इसको क्या फर्क पड़ता है डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन इज 9.375 9.375 ठीक इन टू हंड्रेड तो कोएफिशियंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए आ गया 31.97 31.37 कोएफिशियंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए आ गया ठीक है अब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी निकालते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी निकालते हैं तो बी में देखो मेमरी वगैरह कैलकुलेटर पर सब क्लियर करो अब देखो इन ऑब्जर्वेशन का एक एक का स्क्वायर करना है और उसको मेमोरी में ऐड करना है तो फोर इंटू इज इक्वल टू एम प्लस एट इंटू इज इक्वल टू एम प्लस सेवन इंटू इज इक्वल टू एम प्लस फिफ्टीन इंटू इज इक्वल टू एम प्लस एटीन इंटू इज इक्वल टू एम प्लस नाइन इंटू इज इक्वल टू एम प्लस सिक्स इंटू इज इक्वल टू एम प्लस सिक्स इंटू इज इक्वल टू एम प्लस मेमरी रिकॉल एट थर्टी वन इसका टोटल आया है एट थर्टी वन डिवाइडेड बाई एट माइनस अब आपको इसका मीन निकालना है मेमोरी वगैरह सब क्लियर करो मीन के लिए आपको करना होगा फोर प्लस एट प्लस सेवन प्लस फिफ्टीन प्लस एटीन प्लस नाइन प्लस सिक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई एट नाइन पॉइंट वन टू फाइव आपका इसका मीन आया है नाइन पॉइंट वन टू फाइव इसको आपको करना है स्क्वेयर ठीक है तो अब आप इसी में करो इन टू इज इक्वल टू जो भी आया एम प्लस कर दो उसके बाद एट थर्टी वन डिवाइडेड बाई एट एट थर्टी वन डिवाइडेड बाई एट माइनस एम आर सी इज इक्वल टू ठीक ये पूरा ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो भी है वो सब सॉल्व हो गया इसका ले लो स्क्वायर रूट 4.539 आ गया मतलब 4.54 आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी आ गया 
अब कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी निकालना है तो क्या आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन अपन अरिथमेटिक मीन इन टू हंड्रेड स्टैंडर्ड डिविएशन आपका ये कैलकुलेटर स्क्रीन पे आया हुआ है डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन इज नाइन पॉइंट वन टू ठीक है तो 49.75 कोफिशियन ऑफ वेरिएशन ए का कितना आया था 31.97 बी का कितना आया 49.75 जिसका कम होता है वो कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट होती है सिंस कोफिशियन ऑफ वेरिएशन ऑफ कंपनी ए इज लेस देन द कोफिशियन ऑफ वेरिएशन ऑफ कंपनी बी वेफोर कंपनी ए इज मोर कंसिस्टेंट उसके बाद सर ये कुछ क्वेश्चन है जिन्हें आप लोग होमवर्क में आराम से कर सकते हो दिक्कत आती है तो कंपेनियन वेबसाइट पर वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है उसके बाद सर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं आओ जल्दी से देख लेते हैं फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन बाय ए माइनस बी का मॉड मतलब ए माइनस बी करके अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो भी आपको उसको एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो दो नंबर्स का अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन लेना है आप दोनों नंबर्स का डिफरेंस लो डिफरेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो और डिवाइड कर दो टू से ठीक है नेक्स्ट है आपके पास फॉर द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स सपोज आपको फर्स्ट फाइव नंबर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है या फर्स्ट सिक्स नंबर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है या फर्स्ट वन थाउजेंड नंबर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके बहुत आराम से निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ एन स्क्वेयर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व आइए सर पेज थ्री पॉइंट ट्रिपल सेवन क्वेश्चन वन फिफ्टी एट पेज थ्री पॉइंट सेवन 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 क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी एट फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो ये फर्स्ट नाइन नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए कहा गया है तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इसमें आ जाओ वैल्यूज पुट करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा नाइन है तो नाइन स्क्वेयर माइनस वन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व हम लोगों को करना है कैलकुलेटर पर आ जाइए डिनोमिनेटर में आपके पास ट्वेल्व है नाइन स्क्वेयर माइनस वन नाइन इंटू इज इक्वल टू माइनस वन Divided by 12, जो भी आया स्क्वेयर रूट टू पॉइंट फाइव एट इज योर आंसर टू पॉइंट फाइव एट इज योर आंसर आइए सर पेज थ्री पॉइंट सेवन सिक्स जीरो क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सिक्स पेज थ्री पॉइंट सेवन सिक्स जीरो क्वेश्चन वन ट्वेंटी सिक्स इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज अंडर रूट थर्टी देन द वैल्यू ऑफ एन इज ओके तो कोई दिक्कत नहीं है स्टैंडर्ड डिविएशन क्या दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है थर्टी और हम लोगों को एन की वैल्यू निकालनी है फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वेयर माइनस वन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व ठीक है तो अब हम क्या करेंगे दोनों ही साइड्स का स्क्वायर लेंगे ठीक है ना दोनों ही साइड्स का स्क्वायर लेंगे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा थर्टी इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो आ जाएगा थर्टी इंटू ट्वेल्व इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन ठीक है तो थर्टी इंटू ट्वेल्व क्या होता है थर्टी इंटू ट्वेल्व इज थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी प्लस वन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ये है तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी वन तो एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्री सिक्सटी वन एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्री सिक्सटी वन आ गया आपका आंसर नाइनटीन कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया हाँ आपका आंसर आ गया ए ऑप्शन ए नाइनटीन उसके बाद सर ये दो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन और वन फोर्टी सिक्स इन्हें आप लोग होमवर्क में कर सकते हो खुद से कोई दिक्कत आती है तो कंपेनियन वेबसाइट पर वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है